அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களை இந்த வீடியோவில் வந்து என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் பேசிஸில் ஏற்கனவே ஒரு சில ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் என்ன இருக்கணும் இந்த சமுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் எப்படி இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கேல்குலேட் த மொலாரிட்டி ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்தனால் இன் வாட்டர் இன் விச் த மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ அசியூம் த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டு பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது எத்தனாலை தூக்கி என்ன பண்ணியிருக்காங்க வாட்டரில் கரைச்சிருக்காங்க அதோட மொலாரிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதோட அதே நேரத்தில் எதனாலோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ மொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தெரியணும் மொலாரிட்டி ஃபார்முலா என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஒன் லிட்டர் சொல்யூஷனில் சொல்யூட் எவ்வளோ கரைச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ மோல்ஸ் கரைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னது மொலாரிட்டி இன்னும் சிம்பிளாக இந்த இந்த சம் படி சொன்னோன்னா மொலாரிட்டி சிக்கல் டூ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் இன் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் எவ்வளோ எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கரைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் மொலாரிட்டி ஸோ மொலாரிட்டி தான் நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஓகே அது என்ன அர்த்தம் ஒரு லிட்டர் இருக்குது எத்தனாலே வாட்டரை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சொல்யூஷனை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக அது சேர்த்து என்ன இருக்குது ஒரு லிட்டராக இருக்குது ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷனோட ஃபார்ம்லாம் என்ன ரெண்டு பைனரி சொல்யூ ரெண்டு இது க மிக்ஸ் ஆகி ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குன்னா வாட்டரோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ப்ளஸ் எத்தனாலோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டே கூட்டினா ஒன் வரணும் நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் படிச்சிருக்கும் போதே என்ன பண்ணியிருப்போம் இதை படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ இது மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் ஓகே எத்தனால் வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சு ஸோ எத்தனை இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இஸ் டு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஓகே மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் சரியா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்முலா அது ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ளஸ் எத்தனால் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் இதில் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் என்ன மொலாரிட்டி ஸோ இப்போ என்ன தெரியணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் இங்கே ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வந்துடும் இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வேல்யூ வந்துடும் இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ண கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வாட்டர் வந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு லிட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்குது ஒரு லிட்டர் வாட்டர் அப்படின்னா அது எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி அதாவது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு லிட்டர் இருக்கு இல்லையா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் எத்தனால் சொல்யூஷன் எத்தனால் சொல்யூஷனாகவே இருந்தாலும் எத்தனால் வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அசியூவ் பண்ணுறோம் மொத்தமாக ஒரு லிட்டர் தண்ணின்னு அசியூவ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மாஸ் ஆஃப் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் வந்து ஆயிரம் கிராம்ஸ் அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணி இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டர் கேனில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அது எவ்வளோ இருக்கும் வாட்டர் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் இருக்கும் தௌசண்ட் கிராம்ஸ்க்கும் பொழுது ஒன் கேஜி இது வந்து ஜென்ரலாக தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு கிலோ இருக்கும் நீங்கள் வெயிட் மிஷினில் வச்சாலும் என்ன தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் காட்டும் ஸோ இப்போ எப்படி தௌசண்ட் கிராம்ஸுங்கிறது எவ்வளோ மோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மோலார் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ எயிட்டீன் கிராம்ஸ் அதாவது எயிட்டீன் கிராம்ஸ் எப்படி வந்துச்சு ஹச் டூ ஓ
number of moles of water divided by number of moles of water plus number of moles of ethanol. So, 0.96 mal of 55.55 kilo 55.55 plus number of moles of ethanol. So, if we have a denominator in this cross multiply. Out. So, 0.96 into 55.55 plus number of moles of ethanol is equal to 55.55. So, in the point 0.96 in the game multiply ahon, in game multiply ahon. So, 55.55 into 96 in the 53.328 plus 0.96 NC2H5 is equal to 55.55. So, when I do in the 53.328 on the right side, right hand side both. So, 0.96 NC2H5 is equal to 55.55 minus 53.328. So, the render minus one more than a category 2.222. So, in the 0.96 denominator, so number of moles of ethanol is 2.222 divided by 0.96 is equal to 2.3145 moles. So, ethanol is moles of ethanol, so molarity is molarity on the number of moles of ethanol divided by 1 in 1 liter of the solution. So, molarity is equal to 2.3145 moles per liter. Or literally, all moles of ethanol are there. That's why we mix it. So, 2.3145 m, capital m. Capital m is moles per liter. That's why the molarity is unit. Okay. How do you do this? You can do this. 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 Okay, if you want to know more about the doubts, please subscribe to the channel. So, thanks for watching students.